Hola amigos, mi nombre es Andrea, nuevamente bienvenidos. Hoy voy a mostrarles cómo realizar una canastilla elaborada con cordón. Iniciamos dividiendo la primera parte que es la capul, si sí, las niñas tienen capul o si no lo dejamos así. Luego a mitad de ceja una división que la vamos a llevar hacia el lado derecho, división a la primera. La dejamos ahí. Luego retomamos desde mitad de ceja y realizamos una división redondeando toda la cabecita de nuestra modelo hasta llegar a la mitad del cuello. Es más o menos de 3 a 4 centímetros. Luego el cabello restante lo vamos a peinar muy bien y lo vamos a tomar a una altura media que no nos quede muy alta nuestra cola para realizar enseguida nuestro tejido. En el lado izquierdo iniciamos elaborando un cordón. Recordemos que tomamos dos cadejos gruesos, el día de abajo lo paso por encima, doy media vueltica y tomo un alimento. Lo vamos a peinar muy bien hacia arriba para que no nos quede templado acá voy a trabajar con los dedos pues me queda más fácil ya ustedes mirarán si con la peinilla o también así con los dedos pasamos hacia el lado derecho pedimos ayuda a nuestra modelita para que nos tome los cadejos y acá engominamos bien porque así se nos permite tomar más fácil todos estos cadejos vamos a deslizar hacia arriba y pasamos por el medio pasamos al otro lado peinamos bien, nos queden bien templaditos doy media vueltica los llevamos así bien ajustadito para que no se nos vaya a mover el cordón y recordemos que nos vamos a guiar por toda la división que ya tenemos realizada para que el cordón nos, no se nos quede ni más arriba ni más abajo acá vamos pasando uno por uno este proceso lo vamos a llevar hasta finalizar con todos los mechones miremos acá cómo nos queda acá en la última no lo vamos a pasar de lado sino que lo vamos a tejer en trencita para que el cordón nos quede bien fijo no se nos quede moviendo ahora con la división que dejamos en la parte de adelante iniciamos realizando otro cordón miremos acá cómo lo vamos a trabajar iniciamos con dos mechones damos media vueltica y pasamos hacia el lado derecho nuestra modelito nos va a ayudar para que nos quede bien templadito y no se nos vaya corriendo acá pasamos el segundo pasamos por el centro damos media vueltica y tomamos otro mechón o cadejo del cordón pasamos damos media vueltica lo vamos a llevar bien ajustadito acá vamos a realizar lo mismo este es un trabajo muy bonito y es muy fácil de realizar miremos que es un proceso que ya lo tenemos definido acá ya vamos viendo dos hileritas más y tomamos otra nueva división peinamos 
peinamos bien acá, que nos queden bien templaditos, bien engominados, muy importante la gomina para que nos quede bien definido. Miremos acá, seguimos con el, con el paso que iniciamos, no cambiamos nada, damos media vueltica, tomamos otro cabejito, miremos que paso a paso vamos realizando todo este proceso y nos va quedando como una canastilla. Lo estoy mostrando un poco más despacio. Pasamos por la mitad del cordón, media vueltica. Tomamos otro cadejo por el centro. Pasamos hacia el lado derecho, media vueltica. Cogemos otro cordoncito, otro mechón y vamos pasando así. Acá ya podemos ver que hemos realizado más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos 6 cadejos con el cordón, ¿cierto? Para finalizar vamos a tomar todos estos mechones y los vamos a unir a una trenza que la vamos a realizar en este lado de 3 cadejos, pasamos por debajo, la segunda por encima, por debajo la tercera. ¿Cierto? Sostenemos y vamos a ir tomando todos nuestros cadejos del cordón. Nos vamos a fijar que nos queden bien templaditos porque acá esta ya nos va a dar la terminación o la definición de nuestro peinado. Vamos realizando la trenza, miremos que vamos tomando cadejitos y la unimos a nuestra trencita. La vamos dando bien ajustadita. Pasamos por debajo. Damos la trenza. Todas estas partecitas van a ir unidas acá a la trenza. Todas las terminaciones del cordón recordemos que lo terminamos en trencita para que el cordón no se nos quede moviendo. Y ahora acá podemos mirar que las tomamos en la cola para que nos queden ahí bien puestas y no se nos vayan a mover. Ahora con la trenza de lado la vamos a utilizar de decoración y la vamos a enrollar acá en la colita sujetándola con un ganchito de cabeza para que no se nos quede en el cholito. En la cola vamos a realizar una trenza en espiga, es muy fácil de realizar, tomamos la cola en dos divisiones y empezamos a pasar cadejitos delgados bien ajustaditos y vamos formando como una X tomamos una división delgada pasamos hacia el otro lado ajustamos bien miremos que solamente es de dos cadejos pasamos de un lado hacia el otro la ajustamos bien entre más delgado sea el cadejo más pulida y más bonita se nos va a quedar viendo la espiga
entonces este proceso lo vamos a llevar hasta finalizar la cola ahora sí podemos ver terminado nuestro hermoso peinado es una canastilla en cordón acá para decorar pusimos un moñito de pinza se nos facilita mucho la puesta acá se los dejo pueden observarlo espero que les haya gustado nos veremos en el próximo